good evening friends uh, so moving to the uh, next main class of lubricant that is solid lubricants fine so my dear students we have already discussed uh, other two main classes and their sub classes and their advantages kon kahan par use hota hai examples theek hai sab kuch bit by bit humne sab kuch explain kiya hua hai to jo aapka last uh, class question main class question i mean to say uh, we have three main class question so uh, uh, lubricating oils uh, uh, greases are semi solid lubricants and third is solid lubricant theek hai to un sab ka main hum sab humne ek ek karke un sab ka dekha क्लासिफिकेशन भी सब क्लासिफिकेशन एडवांटेज कौन कहाँ पर यूज होता है ठीक है किसकी जरूरत कहाँ पर पड़ जाती है तो वो सारा हमने डिस्कस किया है तो जो साल लुब्रिकेंट है ना देर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस कौन सी सिचुएशंस वेयर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस कॉट बी यूज सेटिसफैक्ट्रीली ठीक है कैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू हाई जहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर भी ज़्यादा है तो जो लिक्विड लुब्रिकेंट है और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है वो अच्छे से स्टेबल नहीं रहते हैं बिटवीन द टू मशीन पार्ट्स ठीक है तो कॉन्ट बी यूज बिकॉज दे दे आर इजिली कम्बस्टेबल ठीक है वेयर लिक्विड ओके आर क्या बिकॉज दीज आर इजिली कम्बस्टेबल क्योंकि वो जल्दी से कम्बस कम्बस्चन उन लुब्रिकेंट्स को जल्दी हो सकता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ठीक है ये कंडीशन से कहाँ पर सेटिसफैक्ट्री आपका जो लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट वर्क नहीं करता है एक वाली कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो जो लिक्विड लुब्रिकेंट खासकर लिक्विड लुब्रिकेंट को क्या इजीली कम्फर्टेबल हो सकता है ठीक है सो दूसरा क्या है वेयर ए लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कॉन्ट बी मेंटेन्ड इन पोजीशन ठीक है जो अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे बिटवीन द मशीन पार्ट्स ठीक है कौन लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट तीसरी कंडीशन क्या है वेयर द कंटामिनेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल बाई द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज नॉट एक्सेप्टेबल सच एज इन एरो स्पेस डिवाइस ठीक है सो अंडर दीज कंडीशन हम क्या करते हैं ठीक है हमें क्यों जरूरत पड़ती है सॉलिड लुब्रिकेंट्स सो अंडर दीज कंडीशन टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम करने के लिए सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं सो अंडर दीज कंडीशन टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज इधर इन ड्राई पाउडर फॉर्म और मिक्सड विद वाटर और ऑयल ठीक है हमें सॉलिड लुब्रिकेंट की जरूरत तब पड़ती है जब ये तीन कंडीशन आपको मिल सकते हैं ठीक है मशीन पार्ट्स में जब आप लिक्विड लुब्रिकेंट और ग्रेस यूज करते होंगे तो आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाता है उसकी वजह से आपका लिक्विड कंबस्टेबल हो जाता है जल्दी कंबस्टन उसकी हो जाती है ठीक है और मेनटेन नहीं हो पाते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट मेनटेन नहीं हो पा रहा है बिटवीन द टू मशीन पार्ट्स उनका उनकी जो पोजिशन है वो मेनटेन नहीं रहती है या कंटामिनेशन ऑफ लिवली ब्रिकेटिंग ऑयल से क्या हो जाता है एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है कहां पर इन एरोस्पेस एरो डिवाइस एरोस्पेस डिवाइसेस में सो अंडर दीज कंडीशन हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ठीक है हम एक सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं बट सॉलिड लुब्रिकेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं इधर इन ड्राई पाउडर फॉर्म पाउडर फॉर्म में या मिक्सड विद वाटर और ऑयल ठीक है अब कौन से वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड लुब्रिकेंट्स दैट आर वाइडली बीन यूज आर ग्राफाइट एंड मोलिबिडनम डाइसल्फाइड याद रखना ग्राफाइट और मोलिबिडनम डाइसल्फाइड सो बिसाइड्स ग्राफाइट एंड मोलिबिडनम डाइसल्फाइड एम ओ एस टू हो गया मोलिबिडनम डाइसल्फाइड सो बिसाइड्स दीज सॉलिड लुब्रिकेंट्स एग्जाम में आ सकता है ऐसे और कौन से हो सकते हैं ठीक है सो वी हैव सोप स्टोन टैलक माइका और सॉलिड लुब्रिकेंट ठीक है इनके बगैर भी आपको और भी सॉलिड लुब्रिकेंट है जो आप यूज कर सकते हैं क्या क्या सोप स्टोन टैलक माइका ये भी क्या है सॉलिड लुब्रिकेंट तो ज़्यादा कंसनट्रेशन हम ग्राफाइड एंड मोलिबिडियम डाइसल्फाइड पर करते हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज्ड और इम्पॉर्टेंट सॉलिड लुब्रिकेंट से 
ठीक है इनका हम आप अलग अलग देखते हैं कौन क्या करता है किसकी क्या प्रॉपर्टी है क्या स्ट्रक्चर है किन की वजह से ये सॉलिड लुब्रिकेट यूज हो सकता है सो बिकॉज ऑफ देयर लुब्रिकेशन बिकॉज ऑफ देयर द प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज लेयर स्ट्रक्चर और लेमिनर स्ट्रक्चर ठीक है इनकी लेयर स्ट्रक्चर या और लेमिनर स्ट्रक्चर की वजह से इन इनकी हम लुब्रिकेशन करते हैं और जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है सॉलिड लुब्रिकेंट्स की कौन सा ग्रेफाइट एंड मोलिबिटनम डाइसल्फाइड क्या प्रॉपर्टी है कि लेयर स्ट्रक्चर और लेमिनर स्ट्रक्चर की वजह से तो उससे क्या होगा ये आप आगे देखेंगे कि लेयर स्ट्रक्चर और लेमिनर स्ट्रक्चर लेयर किसका है ग्रेफाइड का और लेमिनर स्ट्रक्चर किसका है मोलिबिटनम डाइसल्फाइड ठीक है ये हम इसको आप अलग अलग से देखेंगे ग्रेफाइड क्या है और मोलिबिटनम डाइसल सो आपने देखा सॉलिड लुब्रिकेट क्यों जरूरत पड़ती है Uh, क्या क्या कंडीशंस हो, uh, हो सकते हैं uh, आपके मशीन पार्ट्स में ठीक है बिकॉज ऑफ द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस सेम सॉलिड ल्यूब्रिकेट ठीक है तो उन uh, uh, वो कंडीशंस फ्रिक्शन मिनिमाइज करने के लिए हमें सॉलिड ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं इधर इन द ड्राई पाउडर और मिक्सड विद वाटर और ऑयल कौन से एग्जाम्पल्स है ग्राफाइड एंड मोलिपिडम डाइसल्फाइड और भी कोई एग्जाम्पल है येस वी हैव सोप स्टोन टैलिक माइका ठीक है और किसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी है ये लुब्रिकेशन की बिकॉज ऑफ देयर लेयर स्ट्रक्चर और लेमिनर स्ट्रक्चर ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओके फाइन सो दिस ग्राफाइट ठीक है ग्राफाइट क्या है फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट ठीक है ये ग्राफाइट है ना इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड ऑफ ग्राफाइट ये एक लेयर है ग्राफाइट की ये दूसरी लेयर है ये तीसरी लेयर है ऐसे इनको बोलते हैं प्लेट्स ऑफ लेयर्स केपेबल ऑफ स्लाइडिंग पैरेलल टू ईच अदर ठीक है तो एक लेयर के और दूसरी लेयर के बीच में क्या डिस्टेंस है थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉम याद रखना इस लेयर और इस लेयर या इस लेयर या इस लेयर या आगे जितने भी लेयर्स होंगे तो उनके बीच में दो लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज डिस्टेंस है दैट थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉम याद रखना इनको बोलते हैं प्लेट्स ऑफ ग्रेफाइट ठीक है जो पैरल है स्लाइडिंग होते हैं पैरल टू ईच अदर ठीक है सो देखते हैं सो ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ हिगजागोनल कॉबन रिंग्स ये क्या है हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स ठीक है ठीक है तो सेपरेटेड फ्रॉम फ्रॉम द एडजस्टेंट लेयर बाय अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्राम जो मैंने आपको बताया हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स है नेटवर्क है ठीक है उनके बीच में क्या डिस्टेंस है थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्राम ठीक है दीज एडजस्टेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वाटर वॉल्स फोर्सेस ठीक है ये जो एडजस्टेंट लेयर्स हैं ना इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है वाटर वॉल्स फोर्सेस ठीक है सो कंसिक्यूएंटली द पर्ल लेयर्स स्लाइड ओवर वन अनदर इजीली तो उसकी वजह से जो वाटर वॉल्स वीक होता है ठीक है तो उनकी वजह से वीक फोर्स होता है तो उसकी वजह से ये एक दूसरे के क्या हो जाता है ये स्लाइड इजीली होते हैं ये लेयर इसके इसके अगेंस्ट स्लाइड हो सकता है या ये या ये आपस में क्या हो जाते हैं स्लाइड पर्ल टू वन अनदर ठीक है सो so, ग्रेफाइट की बात अगर करते हैं इट इज़ सोपी इन टच यानी जब आप ग्रेफाइट को टच करते हो ना आपको जैसे लगता है आपने सोप को टच किया है ठीक है सो इट इज़ सोपी इन टच नॉन इन्फ्लेमेबल ठीक है फायर कैच नहीं करता है एंड नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर बिलो थ्री सेवेंटी फाइव डिग्री दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है देखो कितना हाई टेम्परेचर पर इसकी ऑक्सीडेशन रहती है नहीं होती है ठीक है सो इट्स नॉट ऑक्सीडाइज बिलो इन एयर बिलो थ्री सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सो वैन ग्राफाइट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट अब अपने टॉपिक पर आते हैं जब ग्राफाइट को यूज करते हैं एज ल्यूब्रिकेंट बिटवीन टू सर्फेसिस या अन इवन सर्फेसिस इट फील्स इन टू द वैलीज अगर आपको याद होगा मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वैलीज होते हैं एस्पेराइटीज होते हैं ठीक है जिनकी वजह से वेयर एंड टेयर होता है फ्रिक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा मशीन जो है उसमें ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है पड़ जाती है ठीक है सो जो ग्राफाइट है ये फील करता है ऐसे वैलीज को एस्पेराइटीज को ऑन द सर्फेस मेकिंग द सर्फेस वेरी स्मूथ ठीक है सर्फेस को स्मूथ बनाता है मोर ओवर एज देयर इज नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एडजस्टेंट लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट क्योंकि हमें पता है ग्रेफाइट के बीच में लेयर्स के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है रादर इट्स अ वीक वाटर वॉल्स फोर्सेस ठीक है सो एडजस्टेंट टू द ग्रेफाइट सो दीज दस दीज लेयर्स लाइट फास्ट ईच मेकिंग द सर्फेस ल्यूब्रिकेटेड तो उसकी वजह से जो वीक वाटर वॉल्स याद रखना ठीक है दिमाग में फिट 
बिठाना एक ही बार कि जो वीक वाटर वाला सोर्स होता है ना अगर इस ये तो वीक होता है तो वीक ही इस वीक फोर्स की वजह से ये स्लाइड होते हैं इच अदर एक लेयर दूसरी लेयर से स्लाइड हो जाती है तो उसकी वजह से जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो फास्ट हो जाता है सो दीज लेयर स्लाइड फास्ट मेकिंग द सरफेस ल्यूब्रिकेटेड तो जब ये स्लाइड हो जाता है फास्ट उसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन भी फास्ट होता है सो वी कैन से मेकिंग द सरफेस वेरी स्मूथ एज वी कैन से एंड दैट स्मूथ सरफेस वी कैन से ये ल्यूब्रिकेशन इसको हो गया अच्छे से किसकी ग्राफाइड लेयर्स की समझ आ रही है बात सो इट्स इट्स बिकॉज ऑफ दिस लेयर स्ट्रक्चर वीक वाटर वॉल सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइड और डिस्टेंस क्या है थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रा ग्रेफाइड की बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है सोपी है इन टच नॉन इन्फ्लेमेबल है नॉन ऑक्सीडाइज बिलो सेवन थ्री थ्री सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस नॉन इन्फ्लेमेबल एंड नॉन ऑक्सीडाइज दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर ल्यूब्रिकेशन की बात करते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन भी नहीं होता इजीली ठीक है तो उससे भी क्या क्रोजन uh, के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो जब ग्राफाइट यूज़ करते हो एज ल्यूब्रिकेटिंग दिस सॉलिड ल्यूब्रिकेट हमें क्रोजन uh, के भी चांसेस नहीं है वेयर एंड टेयर के भी चांसेस नहीं है तो उसकी वजह से हमारा जो सफेस है कौन सा सफेस मशीन के सफेस है जिस जिसको हम करेंगे ग्रेफाइड की लुब्रिकेशन तो वो बिल्कुल अच्छे से जाता है ठीक है सो ग्रेफाइड की फिर से बात करते हैं ग्रेफाइड इज यूज एदर एदर एज पाउडर और सस्पेंशन और एज ग्रीस ग्रेफाइड को भी यूज कर सकते हैं एज पाउडर याद रखना एज पाउडर सस्पेंशन ठीक है और ग्रीस या ग्रीस को हम एज ग्रीस हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है सो ग्रीस फाइन सो अब आप सोच रहे होंगे ग्राफाइड का ग्रीस यानी ग्राफाइड सॉलिड है इसको हम सेमी सॉलिड बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीस ठीक है एड कर ऑयल कुछ एड कर सकते हैं ऑयल या कोई भी सॉलवेंट तो हम इसको ग्रीस बना सकते हैं सो सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइड सस्पेंशन होता है सोल्यूशन ठीक है सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स है ट्रो सस्पेंशन ठीक है ऐसे भी क्लाइडल सोल्यूशन ठीक है तीन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के हैं सस्पेंशन क्लाइडल और ट्रू ठीक है तो सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइड इज प्रिपेयर इन ऑयल हम ऑयल में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और वाटर वाटर में भी क्या कर सकते हैं प्रिपेयर यूजिंग टेनिन एज इमल्सिफाइंग एजेंट ठीक है याद रखना तब आप एक केमिकल सबस्टेंस दैट इज टेनिन को यूज कर सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट ठीक है सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा डैग याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड दिस ग्राफाइड एज ल्यूब्रिकेट ठीक है सो दिस सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइड इन ऑयल इज कॉल्ड एक्वा डैग याद रखना ग्राफाइड को जब आप ऑयल में ये करते हो उसका सस्पेंशन बनाते हो ग्राफाइड को ऑयल में डालते हो तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ग्राफाइड और उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑयल डैग ठीक है उस सस्पेंशन को हम क्या बोलते हैं ऑयल डैग याद रखना एग्जाम में आता है ऑयल डैग इज़ यूज इन कहाँ पर यूज़ होता है इन इंटरनल कम्बशन एजेंट्स याद रखना इट्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल डैग इज़ यूज इन इंटरनल कम्बशन एजेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ टाइट फिट कंटैक्ट बाय फॉर्मिंग ए फिल्म बिटवीन द पिस्टन एंड रिंग्स जो इंटरनल कम्बशन इंजन में पिस्टन और रिंग्स होते हैं ना तो उनके बीच में ये टाइट फिट कंटैक्ट करता है ठीक है टाइट फिट कंटैक्ट करता है तो उसकी वजह से ये फिल्म जो बनता है ये फिट बैठता है बिटवीन पिस्टन एंड रिंग इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ टाइट फिट कंटैक्ट बाई फॉर्मिंग ए फिल्म बिटवीन द पिस्टन एंड रिंग्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है ठीक है सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सो एक्वा डैग इज यूज वेयर वो था ऑयल डैग ठीक है ये क्या है एक्वा डैग एक्वा डैग हो गया जब आप इसको क्या करते हो एक्वा डैग इज यूज वेयर ल्यूब्रिकेंट फ्री फ्राम ऑयल इज नीडेड जहाँ पर ऑयल ना हो याद रखना ऑयल डैग हो गए जहाँ आप ग्राफाइड को ऑयल में सस्पेंशन बनाते हो उसको बोलते हैं एक्वा डैग सॉरी ऑयल डैग एक्वा डैग हो गए वी कैन से वाटर ठीक है जहाँ पर ऑयल ना हो ठीक है तो एक्वा डैग हो गया जहाँ पर आप ग्राफाइड को यूज़ करते हो इन वाटर में और अदर सॉलमेट वेयर यू डोंट हैव एनी ऑयल ठीक है सो एक्वाटेक इज़ यूज वेयर ल्यूब्रिकेंट इज फ्री फ्राम ऑयल इज नीडेड ठीक है सो ग्रेफाइड ग्रीसेस आर यूज फॉर ल्यूब्रिकेशन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स याद रखना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम यूज करते हैं जहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर है ठीक है सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्राफ ओके फाइन सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट दैट्स मोलिपिडियम डाइसल्फाइड
एम ओ एस टू मोलोपिडनियम एम ओ हो गया मोलोपिडनियम एस टू हो गया डाइसल्फाइड सो मोलोपिडनियम डाइसल्फाइड देखो पहले क्या स्ट्रक्चर है इसका पहले लेयर है मोलोपिडनियम की ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है पहले मोलोपिडनियम है उसके अटैम्प्स उसके बाद सल्फर है उसके अटैम्प्स उसके बाद क्या है फिर से मोलोपिडनियम ठीक है फिर उसके बाद होगा ऐसे सल्फर फिर मोलोबिडनम सल्फर ऐसे ठीक है तो मोलोबिडनम डाई सल्फाइड सो अग अगर आप मोलोबिडनम में एटम्स की गैप की बात करते हैं ना मोलोबिडनम के अलग मोलोबिडनम एटम लेयर वहाँ पर है गैप बिटवीन टू एटम बिटवीन टू एटम्स थ्री पॉइंट जीरो एट एंगस्ट्राम याद रखना और जो सल्फर से मोलोबिडनम तक जो डिस्टेंस है दैट थ्री पॉइंट वन थ्री एंगस्ट्राम ठीक है यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर तक ठीक है थ्री पॉइंट वन थ्री यहाँ पर भी है थ्री ऐसे ही होगा यहाँ पर फिर होगा ऐसे कंटिन्यू होगा ठीक है सो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर किसका मोलोपिडम डाइसल्फाइड का ठीक है सो लेट्स सी दिस मोलोपिडम डाई सल्फाइड हैज़ अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर इन बिट इन इन विच अ लेयर ऑफ मोलोपिडम एटम लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सल्फर एटम्स एक मोलोपिडम क्या है मोलोपिडम लेयर क्या है ये सैंडविच है बिटवीन टू सल्फर यानी इसके ऊपर होगा सल्फर ठीक है तो सल्फर एस एम एस ऐसे एस एम एस फिर ऐसे एस एम एस ठीक है सो मोल एम एक बार एस दो बार ठीक है ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस है सो ये इसका मतलब यही है वेयर लेयर ऑफ मोलोपिटम एटम्स लाइज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सल्फर एटम्स ठीक है सो दूसरा पॉइंट इट हैज़ लो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन एंड इज थर्मली स्टेबल इन एयर अप टू फोर हंड्रेड डिग्री सेल्स सी द इम्पोर्टेंट फोर उसमें क्या था थ्री सेवेंटी फाइव आई गेस सो इसमें क्या है फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस याद रखना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो ये इसका कोपशेंट फ्रिक्शन कम है और क्या है इसका जो ये है थर्मली स्टेबल है कहाँ तक फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ ऑल्सो यूज एज पाउडर और मिक्सड विथ सॉलवेंट्स और ग्रीसेस ठीक है जैसे कि उसमें भी आप ने ऑयल में भी आ, उसको यूज़ कर सकते हैं और कोई सॉल्वेंट है उसमें आपको यूज़ कर सकते कौन मैं बात कर रही हूँ किसकी जो ग्राफाइड की ठीक है तो ऐसे इसमें भी इट्स आल्सो यूज्ड एज पाउडर आर मिक्स्ड विद सॉल्वेंट्स आर ग्रेस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट्स यूज्ड एज डिस्पर्शन इन पेट्रोलियम ऑयल और वाटर तो पेट्रोलियम ऑयल या वाटर के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन प्रोसेस में एज डिस्पर्शन ठीक है डिस्पर्शन एज यूज़ कर सकते हैं ओके फाइन सो अब वो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मोलोपिटम डाइस अब देखो इसकी भी कुछ ये है डिसएडवाटेज कि अब वो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अगर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बाद हम काम करते हैं बात करते हैं जो मोलोपिटम डाई सल्फाइड है ना ये ऑक्सीडाइज होता है कहाँ से कहाँ तक फ्राम एम ओ एस टू टू एम ओ ओ थ्री याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेयर विच इज़ स्लाइटली एब्रेसिव जो एब्रेसिव है ठीक है यानी ठीक नहीं है हमारे मशीन पार्ट्स के लिए डेयर फोर फॉर हाई टेम्परेचर ग्रेफाइड इज प्रिफेयर्ड एट हाई टेम्परेचर हम ग्रेफाइड को प्रिफर करते हैं सो एट हाई टेम्परेचर ग्रेफाइड इज प्रिफर्ड ठीक है तो किससे मोलोबिडम डाई सल्फाइड से हम ग्रेफाइड को प्रिफर करते हैं ठीक है क्यों एट हाई टेम्परेचर पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है फ्राम एम ओ एस टू टू एम ओ ओ थ्री याद रखना सो एम ओ एस थ्री मोलोबिडम डाई सल्फाइड इज यूज इन एयर फ्रेम लुब्रिकेशन याद रखना ठीक है एयर फ्रेम वो कहाँ था ग्रेफाइड इंटरनल कम्बशन इंजन में ये कहाँ है एयर फ्रेम लुब्रिकेशन इसको करते हैं एंड वायर ड्राॅइंग्स डाइज ठीक है वायर ड्राॅइंग्स में इसकी लुब्रिकेशन करते हैं सो अ सॉलिड फिल्म लुब्रिकेटिंग सरफेस यूजफुल फॉर स्पेस व्हीकल्स इज मेड फ्राम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अब याद रखना है इसको सॉलिड फिल्म लुब्रिकेटिंग सरफेस यूजफुल फॉर स्पेस व्हीकल्स जो हवा में व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं ठीक है स्पेस में तो वो किससे बना हुआ होता है सेवेंटी परसेंट आप मोलोबिडम डाई सल्फाइड प्लस सेवन परसेंट ग्रेफाइड बॉन्डेड विद बाउंडेड विद किसका ट्वेंटी थ्री परसेंट सिलिकेट्स याद रखना विच कैन विद सेंट विच कैन विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लो प्रेशर एंड न्यूक्लियर रेडिएशन जो आप बर्दाश्त करता है क्या एक्सट्रीम टेम्परेचर लो प्रेशर्स एंड न्यूक्लियर रेडिएशन लेकिन किसकी कॉम्बिनेशन है देखो सेवेंटी परसेंट मोलोबिडम डाई सल्फाइड सेवन परसेंट ग्राफाइड और ट्वेंटी थ्री परसेंट सिलिकेट्स याद रखना ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट 
सॉलिड लुब्रिकेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट ठीक है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट और uh, उनका स्ट्रक्चर ठीक है कौन कहाँ पर यूज़ होता है और एडवेंटेज इसमें भी आपको मिलने को देखेंगे ठीक है uh, आपने सब कुछ नोट्स किया होगा uh, कौन कितना इम्पोर्टेंट है तो ये सारा था इसके रिलेटेड